Hello, good day all. Hope you all are staying safe and happy. Today, we will be discussing Toba Teek Singh written by Sadhu Thasan Mando. That is, first module's second chapter from your paper, Zygast. So, before going to the or before moving to the chapter or the text, you should have an idea about who is the author. Right. So, we can have a look upon our author that is Sadat Hassan Mando. He is an Indo-Pakistani author, journalist and screenwriter. Was born in Ludhiana district of undivided Pakistan on 11th May 1912. Though he had Kashmiri origins, Mando grew up speaking Punjabi. At the age of 21, inspired by Abdul Bari Alik, he started reading Russian and French authors. In 1948, Mandel's family left India for Pakistan after the partition and since then he had been haunted by the memories of the past. The painful existence in Pakistan gradually drawn him towards alcoholism and depression. His short stories are popular for the depiction of appalling realities of life. Most of his stories were built around the agony and sufferings that he had followed the, parti uh, followed the partition of India in 1947. So, we are writer, a writer, a Indo-Pakistani author, a journalist, a screenwriter. We are a Punjab and a Kashmiri original. We are a Punjabi Bashan. We are a Abdul Bari Ali Ali. We are a writer's book. We are inspired by Russian and French authors. At the same time, the literary career started with Victor Hugo and book translated. At the same time, the family was born in 1948. They left India for Pakistan after the partition. After the partition, they came to Pakistan. And since then, he had been haunted by members of the past. At the same time, they came to Pakistan after the partition. At the same time, they came to Pakistan after the partition. They came to Pakistan after alcoholic depression. In the past, I had a lot of people who 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 had the story is about Bishan Singh and some other lunatics who live in the Lahore Mental Asylum. The story starts two or three years after the partition. The government of India and Pakistan decide to exchange their lunatics from one country to another. Muslim lunatics from India would be sent to Pakistan and Hindus and Sikhs from Pakistan would be sent to India. The lunatics were totally confused when they came to knew, uh, knew about the decision as they did not know in, uh, anything about Pakistan. They were unaware of where it is, what situa uh, sorry, it was situa situated, and wanted to know whether they were in India or Pakistan. satirical short story on the madness of communism, uh, which culminated itself in the partition of India. sorry, uh, in the day, we the Mother Brand in the Angay attorney, but Oba in the Punjabi Waki Dartha Kula Mendana, sickly driver takes him in the Alunani Pirunda. A Pacade in Sitch, Namada takes him, Valen Alur Manshana, the Hella Jadi, Madame Noka, the Lava Kubagar and Jilo, Ella Yatra Karku Valan Kudukunu. Angana, it is an Alma Protocol Chaitan Allah in Namade, takes him on Angana Urukulatin, the Arikli Vichanang, Toba Norna, Namadana, Punjabi word on Namada Kulan Maladin. So, we will see the same thing. We will see the same thing. We will see the same thing. We the story. We will the same thing. We will the main character. We will see the same thing. 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 
അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റോറി തുടങ്ങുന്നത് ടു ഓർ ത്രീ ഇയേഴ്സ് ആഫ്റ്റർ ദ പഠിഷൻ ആ പഠിഷൻ കഴിഞ്ഞ ശേഷം രണ്ട് മൂന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഈ സ്റ്റോറി തുടങ്ങുന്നത് അങ്ങനെ ഇന്ത്യൻ ആൻഡ് പാകിസ്ഥാൻ ഗവൺമെൻറ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുകയാണ് ദ ഹാവ് ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ ലാൻഡിക്സ് അവരുടെ ഈ മാഡ് പീപ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഉള്ള അസൈലമിലുള്ള ഭ്രാന്തന്മാരെ അല്ലെങ്കിൽ ആ മാഡ് പീപ്പിളിനെ അവരെന്താണ് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യണം എന്ന് അവർ തീരുമാനിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ മുസ്ലിം യുണൈറ്റിക്സിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻ പാകിസ്ഥാൻ ഫ്രം ഇന്ത്യ വുഡ് ബി സെൻറ്റ് ടു പാകിസ്ഥാൻ ഇന്ത്യയിലുള്ള ലാറ്റിക്സിന് പാകിസ്ഥാനിലേക്കും പാകിസ്ഥാനിലുള്ള ഹിന്ദൂസ് ആൻഡ് സിക്സിന് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലേക്കും അയക്കുക എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കുകയാണ് രണ്ട് ഗവൺമെൻറ്റ് കൂടി കൂടി തീരുമാനിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ലുനാറ്റിക്സ് ഇവിടെയുള്ള ഈ ഭ്രാന്താശുപത്രിയിലുള്ള ആളുകൾ ഭയങ്കര കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവുകയാണ് അവർക്കറിയില്ല എന്ത് ഡെസിഷനാണ് എടുക്കേണ്ടത് അവർക്ക് ഒന്നിനെക്കുറിച്ചും അവർക്ക് ബോധമിടല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിനെ കുറിച്ചും അവർക്കൊരു ഐഡിയ അല്ല അങ്ങനെ ലുനാറ്റിക്സിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താ പറഞ്ഞാൽ അവർക്കറിയില്ല അവർക്ക് അവരിപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന പാകിസ്ഥാനിലാണോ ഇന്ത്യയിലാണോ ഒന്നും അവർക്കറിയുന്നില്ല വേറൊരു കാര്യം പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ലാറ്റിക് അസൈലം ഉള്ള ആളുകൾ എല്ലാവരും ഭ്രാന്തന്മാരല്ല കേട്ടോ ആൻഡ് മെനി ഓഫ് ദം വേ മേഡേഴ്സ് പലരും എന്താണ് മേഡേഴ്സ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അവരുടെ കുടുംബക്കാർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവരെ അവർക്ക് എന്താ പറയുക ശിക്ഷിക്കപ്പെടാതിരിക്കാനും ആ തൂക്കുകാർ കിട്ടാതിരിക്കാനും വേണ്ടി അവർക്ക് ഭ്രാന്താണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യും പൈസ ഇങ്ങനത്തെ ഓതോറിറ്റീസിന് പൈസ കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെ ഇവരെ അസൈലംസിൽ താമസിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ അസൈലംസിൽ ജീവിക്കുന്ന എല്ലാ എല്ലാവരും എന്താണ് മാഡ് പീപ്പിൾ അല്ല എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇതിൽ ഓരോ ലുനാറ്റിക്സിൻ്റെ മാനസിക മാനസികമായിട്ടുള്ള അവരുടെ ടെൻഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് ആൻഡ് ദേ വണ്ട് ദാറ്റ് ഇഫ് ദേ വർ ഇൻ പാകിസ്ഥാൻ ഹൗ കമ്മി ലിറ്റിൽ വൈൽ ഗോ ദേ വർ ഇൻ ഇന്ത്യ വൺ ഓഫ് ദി ലാറ്റിക്സ് ക്ലൈംബ് അപ്പ് ട്രീ ആൻഡ് ഡിസൈഡ് ടു ലീവ് ദ ദേ സേ ഹി വുഡ് ബി ഗോ ടു നൈ ദ പാകിസ്ഥാൻ ഓർ ഇന്ത്യ ആൻഡ് അനദർ ലുനാറ്റിക് ഹൂസ് നെയിം ഈസ് മുഹമ്മദ് അലി ഡിക്ലാർ ഹിംസെൽഫ് ആഫ് മുഹമ്മദ് അലി ജിന്ന ദാറ്റ് ഈസ് ക്വായ് ദി ആസാം എസ് സി ലുനാറ്റിക് കാൾ ഹിംസെൽഫ് ആസ് എ മാസ്റ്റർ താര സിംഗ് ആൻഡ് അനദർ യങ് ഹിന്ദു ലോയർ ഫ്രം ലാ ഹോ ഡി നോട്ട് വിഷ് ടു ഗോ ടു ഇന്ത്യ അപ്പോൾ പലതരത്തിൽ ആളുകളുടെ ഒരു ഇത് പറയാണ് ഒരു ലുനാറ്റിക് ഒരാൾ എന്ത് ചെയ്തു അയാൾ അയാൾ എന്ത് ചെയ്തു അയാൾ ഓടി മരത്തിലേക്ക് കയറി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു മരത്തിൻ്റെ മരത്തിൻ്റെ മുകളിൽ കിട്ടും അയാൾ ഇറങ്ങാൻ കൂട്ടാക്കുന്നില്ല ഗോഡ്സ് പറഞ്ഞു ഇറങ്ങണം ഇറങ്ങണം പറഞ്ഞ സമയത്ത് അയാൾ പറയുന്നുണ്ട് എനിക്ക് പാകിസ്ഥാനിലും പോകണ്ട ഇന്ത്യയിലും പോകണ്ട അയാൾ തീർത്ത് പറയാണ് പിന്നെ പറയുന്ന മുഹമ്മദ് അലി എന്ന് പറഞ്ഞ ആളെ കുറിച്ചാണ് അദ്ദേഹം പതിനഞ്ച് തവണ കുളിക്കുമായിരുന്നു പറയുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം ലീഗിൻ്റെ ഒരു സജീവ പ്രവർത്തനമായിരുന്നു പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അയാൾ പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് പെട്ടെന്ന് അയാൾ കുളി നിർത്തി അങ്ങനെ അയാൾ പറയുന്നുണ്ട് ഞാനാണ് ക്വായ്ദ് ഈസാം അത് മുഹമ്മദ് അലി ജിന്ന ഞാനാണെന്നുള്ളത് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഈ ലുനാറ്റിക് അസൈലമിലുള്ള ആളുകൾ പലരും ഭ്രാന്തന്മാരല്ല നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ പറഞ്ഞല്ലോ അല്ലേ അതിൽ മേഡേഴ്സ് ആയ ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അവർക്ക് ബോധമുണ്ടല്ലോ അവർ ഭ്രാന്തുള്ള ആളുകളൊന്നുമല്ല പക്ഷെ എന്താണ് അവർക്ക് പക്ഷേ അതിനെക്കുറിച്ചൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവരിങ്ങനെ അസൈൻമെൻ്റ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ലുനാറ്റിക് അസൈലമിൽ ജീവിക്കുന്നു അത് തന്നെ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ബന്ധുക്കൾ എന്താണ് ഈ ഭ്രാന്താ ഭ്രാന്താലയത്തിലെ അധികാരികൾക്ക് കൈക്കൂലി കൊടുത്തിട്ടാണ് ഇവരവിടെ പാർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ നടക്കുന്ന ഒന്നും ഇവർക്കും അറിയില്ല കാരണം ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ഈ ഒരു ഡ്യൂട്ടിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഗാർഡുകൾക്ക് എന്താണ് ഇവർക്ക് എഴുതാനും വായിക്കാനും അറിയില്ല ആരും അവർക്ക് ആകെ അറിയുന്നത് മുഹമ്മദ് അലി ജിന്ന എന്നൊരാളുണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അയാളെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കോയ്ത് ഈസ് ആസാം എന്നുള്ളതാണ് വിളിച്ചിരുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെ അദ്ദേഹം അയാളാണ് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേക രാജ്യം സ്ഥാപിച്ചു അത് മാത്രം ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ പേരാണ് പാകിസ്ഥാൻ ഈ ഒരു കാര്യം മാത്രം ഇവർക്ക് അറിയുന്നില്ല അതായത് പാകിസ്ഥാൻ്റെ അതിർത്തികൾ എവിടെയാണെന്നോ ഒന്നും തന്നെ അവിടെയുള്ള ഗാർഡ്സിനെ അറിയില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗാർഡ്സിൻ്റെ ഈ ഗാർഡ്സിൽ നിന്ന് ഈ നമ്മുടെ ഈ മേഡേഴ്സിനും മറ്റുള്ള ലാൻഡിക്സിനും ഒന്നും ഒരു അറിവും കിട്ടി കിട്ടിയിട്ടില്ല പക്ഷെ ശരിക്കുള്ള മാനസിക രോഗികളുടെ പ്രശ്നം അവർക്കറിയില്ല അവർ ഇന്ത്യയിലാണോ പാകിസ്ഥാനിലാണോ എന്നുള്ള അവർക്കറിയില്ല മാഡ് പീപ്പിൾ ആണോ അല്ലേ പിന്നെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത്